Bienvenido, placer. el placer Gracias. es nuestro. Hola. Miguel Bueno, Hola. cantante y compositor. Adelante. Adelante. Gracias, Gracias por estar aquí. ¿Cómo van? Tú eres de los buenos, de los buenos artistas. De los buenos. Sí, porque los buenos. tenés un aire. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. ¿Qué sí. vienen siendo? Hermanos. Hermano. Ah, tu hermano de Pipe. El hermano menor. Men el hermano, o sea, toda la familia tiene el consentido de la casa. Pero algo así. Sí. Eh, ah. Algo así, el menor. Ah, el más pero más grande, ¿no? Pero sí. más grande. Sí, 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 sí. Bueno, ¿y qué música haces, Miguel? ¿Qué género te representa? Ahorita estoy haciendo pop urbano. Pop urbano. Pop urbano. Como conservando siempre ese ritmo energético, esa vibra arriba en las pistas pero conservando de alguna forma también como una letra con más contenido, una letra que de pronto cuente una historia, que conecte con la, con la gente, que les haga recordar de pronto a esa persona que perdieron, a la persona que quieren conquistar. Que llegue directo al coral. Bueno, que ya... llegue directo al coral, literal. Lleva <risa> mucho tiempo en la música, pero por fin sale el primer álbum, el que estaba, se había escuchado unos años atrás, que estaba en esas, que ya casi, y se llama Directo al Cora. Ajá. Es mi primer álbum, así como tú acabas de decir, mi álbum debut, eh, tiene 11 canciones, de las cuales 7 son totalmente nuevas, las otras 4 las habíamos lanzado ya el año pasado, pero tenemos también distintos géneros, porque también, como tú acabas de decir, pues es mi primer álbum, entonces no quería como que, que todo sonara lo mismo, ¿cierto? Entonces fue un viaje ahí de exploraciones con distintos sonidos, distintos géneros y ahí está el resultado. Miguel, ¿cómo encontraste que era el pop urbano lo tuyo? Sin lugar a dudas, desde pequeño has crecido en los estudios, obviamente Pipe ha estado muy involucrado, la familia en general, porque esto ha sido un negocio familiar. Así tu mamá es. también ha estado muy involucrada en el tema de tu hermano. ¿Cómo tomas la decisión que lo tuyo era el pop urbano? ¿Podrías irte fácilmente por la música popular? Sí, sí, total. Yo creo, yo creo que fue algo muy natural. Fue algo desde, yo desde muy chiquito ahí yo tengo hasta videos que obviamente no me acuerdo de eso, pero así bailando que de las canciones de reggaeton que están en ese momento, Arcángel, Dari Yankee, Eñejo y Dálmata. Entonces creo que fue algo natural, fue algo natural. Yo desde chiquito siempre como que me incliné por este género, toda mi familia lo veía. De igual forma, Pipe también es súper fanático del género urbano y es muy versátil aparte, se le da muy bien. Entonces, realmente no fue como una decisión como que popular urbano, no. Uh -huh. Fue como que desde siempre Entonces, se claro, sabía. Siempre sí, fue. siempre fue como que desde siempre mi familia supo y todos los que están alrededor mío sabían que, que mi género preferido era el urbano. Aquí siempre. hay dos cosas. Una es el tema que la familia está para apoyarse sí, siempre, total. ¿sí o no? Si la familia, si uno no cuenta con ella, ¿con quién ah, no. en la vida? Entonces, has contado con el apoyo de toda tu familia. 100%. Pero también debe estar el sustico como, hey, mi hermano ya es tan famoso, entonces yo voy a empezar a cantar y me va a comparar. Sí. ¿Cierto? Pero bueno, ¿cómo manejar eso? Y de pronto por ahí, ¿no hay algo que los veamos juntos pronto en algo? Sí, o sea, bueno, lo primero <risa> como que... <risa> Como que obviamente hay como digamos esa, esa presión, ¿cierto? Pero nunca, yo creo que yo nunca realmente he visto como algo negativo de pronto que, uh -huh. que será el hermano de Pipe o que es que mi hermano ya es... Al contrario que es ella, ya Claudio Campo. Exacto, sí, y, y de alguna forma también es mi referente. O sea, yo todo le pido un consejo, todo el álbum pasó por el filtro de él, de que si sí le gustara... Eh, si él también me ve algo a mí que esté haciendo algo mal o algo que no le gustó, inmediatamente me lo dice, igual que toda mi familia. Entonces, pues realmente yo creo que nunca, nunca ha sido negativo para mí sí, el, el aspecto de ser hermano de Pipe. Y, y lo del junte, pues si te digo, es algo que ya está en camino, es algo que ahí va, que se está cocinando, por así decirlo, pero... Que te vaya a decir que es una popular, que es un reggaetón, Todavía que no es un a, mix no de las dos, no sé. Bueno, no sé. Ya no llega. Yo, 22. Todavía se le puede preguntarle edad. Sí, sí claro. no, 22 años. No, no, Entonces, una pregunta para las fans que deben estar así. Es que, ah, ¿Tienen novia, no tienen novia? ¿Alguna canción está inspirada en algún amor tuyo? Ahorita mismo ten, tengo pareja, uh -huh. ahorita mismo tengo mi novia. Y ahorita que haces esa pregunta precisamente hecha para mí, que es el, el único afrobeat que hay en, en directo al core en el álbum, es una cañón que se hizo, que la hice como inspirándome también en mi relación un poco, y, y de hecho el video es con ella, sí. el video es con ella, ¿eh? entonces específicamente esa canción, y, y de hecho, eh, como dato curioso, hecha para mí han sido las canciones 
que el público mejor ha recibido. Ya está en, en tus redes, en YouTube, cuéntanos cómo ver tu música, porque aquí lamentablemente tenemos como una limitante del tema de derechos de autor. Total. Que, eh, que ha sido que, complejo. Sí, ha sido sí, bastante sí, sí, complejo. Sí. Que en vez de ayudarles a ustedes, a realmente, un poco, les, 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 un poco más. Les, les ha complicado. Sí, es verdad. Pues, obviamente, ya directo al Cora está disponible en todas las plataformas digitales donde lo quieran ir a escuchar. Ahí están los videos, están en YouTube. Y, pues, de resto en redes sociales me consiguen en todas como Miguel Bueno Oficial. Bueno, y cuando hablaste de, de que los que admiraban los de tu época, cuando dice Tari Yankee, Arcángel, todo eso, ahora me imagino que vienen colaboraciones también con, con los del género. Sí, ahorita le estamos apuntando, obviamente, a, a ya colaboraciones. Ahorita estamos muy enfocados en directo al Cora, pero obviamente todavía queda un espacio del año a ver qué podemos hacer. Eh, si te hablo, pues yo sueño, ahorita que hablamos de Arcángel, ese es uno de los, de los juntes que yo quisiera, pues no sé si de aquí a un año, de aquí a, de aquí a lo que sea, sí. que se dé. Eh, pero si te digo, pues digamos que estamos hablando de unos featurings, hay unos juntes con esta ola de artistas nuevos colombianos que también vienen de la costa, no sé si lo han escuchado que de hecho en la costa en Cartagena, en Santa Marta Barranquilla, están muy fuertes los Legends y también pues Deco, Montano, Vele que ahorita está. Aquí estaremos súper pendientes de toda tu carrera. Te auguramos todo el éxito del mundo. Queremos Muchísimas verte gracias. Cuando tengas, mejor dicho, siempre algo que contar, esta va a ser tu casa. Muchas Ay, además gracias. verte cantar gracias, aquí en Miguel. las tres gracias y esperemos Ay, que, sí. así que, Por que así sea. Porque si tenía un artista sea. y no escucha la música, es muy duro. Sí, pero para ahora, ahora es que hay es un muy bien, 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 Instagram, Miguel Bueno Oficial. Miguel Bueno Oficial. Allá lo seguimos. Y ustedes, gracias por, por Él estar. Él era el bueno. Y nosotras también éramos las, las buenas. buenas. Claro, claro. Nosotras también las Así buenas. Hacemos muchitas, pero estamos Ay, buenas. Ay, no, Miguel. Pero quién está diciendo Segunda eso. Segunda generación increíble. <risa> <risa> no, no.